கவலைப்படாதே <laughs> உங்க பெரிய புள்ள பெரிய பொறுப்பு எடுத்து நடத்திக்கிட்டு வருது நல்ல பிள்ளையாவும் இருக்குது அதுல பாருங்க கெட்டு போன பிள்ளைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்திடும் என்ன நல்ல பிள்ளைங்க எனக்குள்ள <laughs> 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 நீங்க பொண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா மறு வினாடி உங்க வீட்டுல நம்ம பொண்ணு தெரிஞ்ச பொண்ணுக்கு வீட்லயே ஒருத்தி சுத்தி தெரியுதா பெரியவனுக்கு பொண்ணு கண்ணதையா வந்துருச்சு மாலையில் சந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் காதலன் தீண்டும் போது கைகளை மன்னித்தேன் கைகளை மன்னித்தேன் எனக்கு <laughs> 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 அம்மா 
இவளுக்கு முறை பண்ணுப்பா ஐயோ சரி அவளா என்னமோ திட்டி விட்டாமா தம்பி ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க தம்பி கரும்ப புழிஞ்சு சார் எடுத்து எப்படி சர்க்கரை ஆக்குறாங்க அத பாக்கணுமே சொன்னா சரிதான் கூட்டு வந்தேன் சொல்றேன் நானே வந்து கூட்டு வந்திருப்பேன் வாங்க போய் பாப்போம் நீ என்ன புளியற மாதிரி தான் இந்த கரும்பாலைக்கு யாருங்க முதலாளி இவர்தான் வணக்கம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 திருச்சி சண்முக கரும்பாலைக்கு தமிழே ஒரு லெட்டர் எழுதிருக்கேன் நாம என்னைக்குமே நண்பர்களா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த லெட்டர் அவசியம்ருப்பு <laughs> 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 அப்பா நீ எங்கேயும் வர வேண்டாம் தயவு செய்து என்னுடைய பர்த்டேக்கு மாத்திரம் வந்துரு டெஃபரண்டா வர அப்பா உனக்கு இன்விடேஷனே வேண்டாம் நீயே வருவேன் என்னைக்கு நம்ம நண்பர் மிஸ்டர் நாகராஜனுடைய பிறந்த நாள் விழா எந்திரி இவன்லாம் ஏன் போறன்னா எனக்கு போறன்னா நாட்டுக்கு தேவைதானா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் நினைக்கிறதுக்கும் <laughs> சொல்லி <laughs> அதே மாதிரி <laughs> 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 
அவரை காட்டி உனக்கு இந்த குடி பழக்கத்தை நான் உண்டாக்குறேன் குடிடா தயவு பண்றா கையில வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் பரிதாமா பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்கடா கம்பெனி கீப் பண்றா எல்லாரும் மூஞ்சியும் பாக்குறத விட அவன் மூஞ்ச பாடுறா சவள புள்ள மாதிரி இருக்கான் அனந்தா குடிக்கிறது தப்பு இல்லடா டுவெண்ட்டி போர் அவர்ஸ் குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா தாண்டா தப்பு நாலு பேர் செய்யறது நாமளும் செஞ்சாதான் நாகரீகம் ஒரு வாய் குடிச்சிட்டு வச்சிருக்கேன்டா பாக்கி நாங்க பினிஷ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் நான் குடிக்க மாட்டேன் மாட்டேன் நான் போறேன் போறேன் இவ்வளவு பேரை விட்டட்டி போயிடுவியா குடிக்கிறியா மாட்டியா
இவனும் எடையில வந்த ஒருத்தன் தானே உங்க பிள்ளையை கெடுத்துட்டான்னு இவனை கவலைப்படுறீங்க அட பெத்து வளர்த்த நீங்க அவனை திருத்த முடியாதா என்னம்மா மூங்கில் தானே கொஞ்சம் பக்குவமா வளர்த்தீங்கன்னா நானே உங்க பக்கம் சாஞ்சிட்டு போறான் அட நான் இப்ப சொல்றேன் அவனுக்கு ஒரு உடனடியா கல்யாணத்தை பண்ணுவீங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்புறம் ஆசைரான பாருங்க என்னங்க அவர் சொல்றபடி இப்பவே அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிடுங்க இப்பவே கரும்பாலைக்கு போயிட்டு வந்தேன் முயற்சிதான் <laughs>
பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறல்ல எங்கடா அவ நல்லா இருக்கிறான்னு சொன்ன வேற ஒண்ணும் இல்லடா நம்ம எல்லாம் எப்பவுமே நினைக்க கூடாது நினைச்சுதா முடிக்காம அவளை விட்டுற கூடாது முதலாளிங்க நீங்களா <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிங்க எங்கையும் மானமும் மரியாதையும் பறிபோடுமோனு பரிதவிச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல வந்த பாத்துருக்கேன் வீட்டுல தனியாவா இருக்க உனக்கு துணைக்கு யாரும் இல்ல இருக்காரு எங்க அப்பா இருக்காரு அப்பாவா இப்படின்னா கழவுனை துணைக்கு வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படிதான் டடி பசங்க வருவாங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல எங்களை மாதிரி ரெண்டு டடி பசங்க இங்க இருந்தா அவனுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்டா இருக்கும் ஆமா எங்க உங்க அப்பாவை காணும் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் விஷயமா பேசுறதுக்காக வெளியே போயிருக்காங்க உங்க அப்பாவை டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க உட்காருங்க காபி பண்றேன் காபியா ஒரு நிமிஷத்துல போட்டு கொண்டு ஆ இதுங்க மேல காபி சாப்பிட்டா காக்டைல் ஆயிடும் வேற என்ன வேணும் வேற நான் அமுலா கேட்க போறேன் நான் என்ன குழந்தையா அதை உட்காந்துருக்காரு பாரு பெரிய கோடிய செல விட்டு பிள்ளை என்னை <laughs> 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 ஆபத்து நேரத்தில் அபயம் கொடுக்கிறது தான் தெய்வம் அந்த தெய்வமாகவே உங்களை நான் பார்க்கிறேன் தெய்வம் தனக்கு பூஜை செய்யறவங்களுக்கு அருள் கொடுக்குமே தவிர பூஜை செஞ்சவங்களையே பலியா கேட்குங்களா இப்ப நீங்க எனக்கு செஞ்ச நன்மைக்கு பதிலா என் பெண்மையே பரிசா கேட்கிறீங்களே இது உங்களுக்கே நியாயமா படுதான் நீங்க நினைக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா இப்படிப்பட்ட நினைவுகளுக்கு ஆளாக கூடிய நிலைமை இல்லை கடவுளை என் வாழ்க்கையை அமைச்சுட்டாரே நினைச்சுதான் நான் வேதனைப்படுறேன் ஏன்னா நான் கலையில் ஈடுபட்டவா கல்யாணம் ஆகாதவா இவ ஆடி பிழைக்கிறவ தானே இவளுக்கு எங்க மானம் மரியாதை ஒழுங்கான வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்க போதுன்னு எல்லாரும் என்ன தவறாவே நினைச்சிருவாங்க அந்த நினைப்பின வரவங்களை எல்லாம் நான் எப்படி எப்படியோ சமாளிச்சு அனுப்பியிருக்கேன் ஆனா நான் எதிர்த்துக்கிட்டு வாழ முடியாத சில பேரும் பணக்காரங்க நேரடியாகவே இங்க வந்துருவாங்க அழகில மயங்கி வந்தவங்க நான் சொன்ன பொய்யான காரணத்துக்கு பயந்து பேசாம போயிடுவாங்க இப்படித்தான் இதுவரைக்கும் என் பெண்மையை நான் காப்பாத்திட்டு வரேன் நீங்களே சொல்லுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தான் கெட்ட எண்ணத்தோட வரவங்களை திருப்பி அனுப்ப முடியும் இந்த உலகத்தையே திருப்பவோ திருத்தவோ என்னால முடியுங்களா அப்படி என்னால முடியல ஏன் உயிரை கொடுத்தாலும் கொடுப்பீங்க தவிர என் பெண்மே பறி கொடுக்க மாட்டேங்க பறி கொடுக்க மாட்டேங்க அழுதுகிட்டு நிற்கிற யாரும் மையமனுங்க 
வழக்கமா சில அயோக்கியம் வருவாங்களே அதே மாதிரி இவங்களும் உங்ககிட்ட ஏதாவது வம்பு துப்பு பண்ணாங்களா எங்கிட்ட வம்பு பண்ண ரெண்டு முரடுங்க இருந்து என்ன காப்பாத்தினவங்க அப்பா இவங்க அப்படியா நீ திருப்பண்ணா அதோ போராடுக்கு பாரு ரெண்டு பேர் அவனுங்களை தொடர்ந்து போய் அடிச்சு நொறுக்கி ஊர் தெரியாம பண்ணிருங்க புறப்படுங்க
அம்மா இந்த கல்யாணத்துக்கு உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சம்மதிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா உங்களை எதிர்பார்த்து மற்றவங்களுக்கும் தெரியாம நாலு பேர் மனசார வாழ்த்தான ஏதோ ஒரு அனாதைக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிற மாதிரி என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டேம்மா பெத்த தகப்பனம்மா அப்படி செய்வா குடும்ப வாழ்க்கைக்காக நீ பட்ட அவதிய நீ அனுபவிச்ச வேதனைய நினைச்சுத்தாம நான் அப்படி சொன்னேன் போய் இஷ்டப்படியே செய்வோம்
पुलिस स्टेशन நீ கூட இந்த நேரத்துல அங்க இருந்து இருந்தா நீ இந்த வண்டியில வந்திருக்க முடியாது அந்த வண்டியில தான் போயிருப்ப அவளை தொட்டு தாலி கட்டின குத்தத்துக்காக அவளையே இன்னும் நீ நம்பன உன் கைக்கு அவ காப்பு வாங்கி கொடுத்துருவான் இல்ல 
நல்ல குடும்பம் அர்த்தம்
நீ நம்ம கல்லூரியில் படிக்கும் போது உனக்கு சட்டப்படிப்பில் இருந்த அளவில்லாத ஆர்வத்தையும் வாக்குத்திறமையும் பார்த்து நம்ம கல்லூரியில் எல்லாருமே நீ பின்னால பெரிய வக்கீலா வரப்போறேன்னு தான் நினைச்சிருந்தோம் நீ கடைசி வருஷ படிப்பை கூட முடிக்காம இப்ப கல்யாணத்துக்கு பண்ணிக்கிட்ட பரவாயில்லம்மா நீ இப்ப குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட போறிய இதுலதான் கல்லூரி படிப்ப காட்டில் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏராளமா இருக்கு நீ வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சு ரெண்டு பேரும் ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு இந்த கர்த்தா உனக்கு எல்லா அருளும் புரியணும் நீ நடப்பது 
மனைவி கணவனுக்கு என்ன செய்தாங்கிறத பொறுத்ததுதான் வாழ்க்கை இப்ப சொல்லுங்க நான் இங்க வந்தது தவறா இல்ல புதா நிச்சயமா இல்லை நாங்க <laughs> 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 பாடுபடுறாங்க கையெழுத்து <laughs> 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 கோயில் தாமா கட்ட என்ன 
அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு என்ன இது சின்ன குழந்த மாதிரி இப்ப என்ன நடந்துருச்சு எதுக்காக நூறு இருந்த பட்ட மாதிரி எங்கேயோ திசை தெரியாம போய்கிட்டு இருந்த என்ன திருத்தத்துக்காக நீ எடுத்துக்கிட்ட சிரமங்களை நினைச்சு பார்த்தேன் நான் என்ன சிரமப்பட்டேன் என் கடமையை தானே செய்து இதுக்காக பெருசா பாராட்டுறீங்களே இல்ல என்ன திருத்துறங்கிறதுக்காக அப்பாவும் அம்மாவும் எவ்வளவு புத்திமதிக்க சொல்லி பார்த்தாங்க அப்பெல்லாம் அதை உணரக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்லாம போயிடுச்சு ஆனா என் மனைவியா வந்த நீ அதை எனக்கு எப்படி உணர்த்தணுமோ அப்படி உணர்த்தி அதை திருத்திட்டு இதுக்காக உன்னை பாராட்டின மட்டும் போதாது உனக்கு ஏதாவது கைமாறு செய்தே தெரியணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னங்க கைய இருக்க ஒரு கவலை அன்னத்தை எடுத்து வாயில போடுது அதுக்காக அந்த வாய் கைய பார்த்து நன்றி நான் சொல்லுது நீங்க வேற நான் வேறையா இல்ல என்ன திருத்துறங்கிறதுக்காக அப்பாவும் அம்மாவும் எவ்வளவு புத்திமதிக்க சொல்லி பார்த்தாங்க அப்பெல்லாம் அதை உணரக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்லாம போயிடுச்சு ஆனா என் மனைவியா வந்த நீ அதை எனக்கு எப்படி உணர்த்தணுமோ அப்படி உணர்த்தி அதை திருத்திட்டு இதுக்காக உன்னை பாராட்டின மட்டும் போதாது உனக்கு ஏதாவது கைமாறு செய்தே தெரியணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னங்க கைய இருக்க ஒரு கவலை அன்னத்தை எடுத்து வாயில போடுது அதுக்காக அந்த வாய் கைய பார்த்து நன்றி நான் சொல்லுது நீங்க வேற நான் வேறையா இல்ல என் திருப்திக்காக நான் ஏதாவது செய்தே தேர்ணும் நான் என்ன செய்யணும்ங்கிறதையும் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனா இப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுங்களேன் அமுதா ஒன்ன நான் வக்கீல் வேலைக்கு படிக்க வைக்க போறேன் என்ன அவங்க அப்படி பாக்குறேன் அமுதா உன்னுடைய அறிவு குரத்துக்குள்ள ஏத்தி வச்ச விளக்கா இல்லாம குண்டின் மேல் ஏத்தி வச்ச விளக்கா பிரகாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் விட்டு போன உங்களுடைய வக்கீல் படிப்பை தொடர்ந்து படிக்க வச்சு உன் ஒரு பெரிய வக்கீலாக்கி பார்க்கணும் ஏழப்பா <laughs> 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 சிங்கப்பூர்ல ஒரு பங்களா வாங்க <laughs> நீங்கிட்டாய் <laughs> 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 வெளியாவது <laughs> 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 
வீட்டு 
காய்களை போலே தான் புகுந்த வீட்டில் பசியை தீர்க்கும் காய்களை பாரு ஏமுதா 
தூக்கம் வருத காலையில் எப்படிங்க எக்ஸாமினேஷன் நிறைவேறிச்சு
உன்னை பத்தின முழு விவரத்தையும் சொல்ல சொல்றேம்மா என் பேர் சாந்தி தொழில் நடனம் ஆடுறது நீ ஒரு நடன பெண்ணா ஆமாம்மா ஏன் அப்படி ஆச்சரியமா கேக்குறீங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னை போல ஒரு நடன பெண்ணுடைய வாழ்க்கை மறக்கவே முடியாத அளவுக்கு கலந்துருக்கு அது அப்புறமா சொல்றேன் மேற்கொண்டு விஷயத்த சொல்ல பெங்களூர்ல என்னுடைய நடனம் முடிஞ்ச அன்னைக்கு ராத்திரி நடந்த உண்மைகளை சொல்ல நான் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சோம் நான் நடத்த கெட்டவதான நம்பி இந்த கல்யாணமே நடக்கலன்னு தீர்மானமா சொல்லிட்டு போயிட்டாருமா அப்புறம் என் மேல சுமத்தப்பட்ட குற்றத்தை நிரூபிக்க முடியாம என்னை விட்டுட்டாங்க அன்னை இருந்து நானும் அப்பாவும் என் கணவரை தேடி ஊர் ஊரா அலைஞ்சோம் அவர் எங்கெங்கோ தேடணும் தேடி பார்ப்போமா பார்க்க முடியுமா நிச்சயம் பார்க்க முடியுமா எங்க பாக்குறது
என்னவோ <laughs> உலகத்துல மிருகமா பிறந்தவனை மனுஷனா மாத்துறது பெருசு இல்ல மனுஷனா பிறந்தவனை தெய்வமா ஆக்குறதும் பெருசு இல்ல ஆனா மனுஷனா பிறந்தவனை மனுஷனா வாழ வைக்கிறதா பெருசு அமுதா நீ என்ன மனுஷனா வாழ வச்சுட்ட அதுக்காக நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்ய வேண்டாமா அமுதா இது என்ன பார்த்தி சாதாரண பார்த்தி நீ மட்டும் இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சுட்ட ஜெயிச்சுட்ட என்ன ஜெயிக்கத்தான் போற ஜெயிச்ச உடனே நெஞ்சே மாயனை மறந்து கைவிடப்பட்ட 
என் கணவர் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் போலாமா வேண்டாமா அவர் நேர வந்து கூப்பிட்டு நான் மறுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் என்னத்துக்கம்மா
நெருப்பிலிட்ட சருகு போல் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் செய்கிறேன் நான் சொல்வதை கேள் என்று சர்வலோக நாயகனான கண்ணன் கூறினான் அர்ஜுனனை பார்த்து அர்ஜுனனோ செய்வது அறியாத திகழ்த்து நிற்கிறான் குருக்ஷேத்திரத்தில் அவன் கையில் இருந்த காண்டீபம் கையில் அழுகை விழுகிறது காரணம் அவன் தொடுக்கப் போகும் வானம் அவனுடைய சொந்தக்காரர்களின் ரத்தத்தை இல்லவா குடிக்கப் போகுது அப்போதுதான் கண்ணன் சொன்னான் அர்ஜுனா கனமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காத பாசத்தை கண்டித்து விடு நேசத்தை துண்டித்து விடு சொந்தம் என்றும் வந்தம் என்றும் வீணாக மனதை போட்டு குழப்பிக் கொண்டு தர்மத்தை கொன்று விடாதே அதர்மத்தை அழிக்க சங்கல்பம் செய்து கொண்டுதானே களத்திற்கு வந்தாய் இந்த இடத்திலே ஏன் நடுக்கம் ஏன் குழப்பம் ஏன் தயக்கம் பாசம் உன் கைகளை கட்டி போட்டு விட்டதா அர்ஜுனா பாசம் இருக்கிறதே அது தேன் தடவையை இட்டிக்காய் துன்பத்தின் வித்து வேதனையின் அஸ்திவாரம் தீர்மையின் கருவோலம் கடமை இருக்கிறது அது மங்காத மணிவிளக்கு மாசற்ற நெல் வயிறு புகழ் உயர்த்தும் பொற்கலசம் சொர்க்கத்தின் திருவாய் பாசம் நான்கு சுவற்றுக்குள் அடங்கியது கடமை உலகத்தை விட பெரியது எனவே கடமையை செய் பாசத்தை மடந்து விடு என்று பகவான் கூறியதும் விழுந்து கிடந்த காண்டீபத்தை கையில் எடுத்தாராம் அர்ஜுனன் பகவானின் கீதோபதேசம் அர்ஜுனனின் செவியில் மட்டுமல்ல மனதிலும் பதிந்து விட்டது கடமையை செய் அவரை எதிர்பார்க்காது பாசத்தை கண்டித்து விடு நேசத்தை துண்டித்து விடு மாட்டேன்னு சொல்லி அவளுக்காக நீ பாதாட முடியுமே தவிர வாழ்க்கை கொடுக்க முடியுமா எங்க மகனுக்காக இல்லாம போனாலும் எங்க மருமகளை இழக்க நாங்க தயாராயில் அதுக்காகவாவது ஒரு வைக்கல வச்சு பாதாடத்தான் போறோம் ஒப்படைச்சது உண்மைதான் <laughs> 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 கல்யாணமே நடக்கல சத்தியம் பண்ண நீ பொய் சத்தியம் பண்ண என் மனைவிக்காக வாழ்க்கை பூரா நான் பொய் சத்தியம் பண்ண காத்திருக்கேன் சார் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி மனுஷா நிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் என் மனைவி தான் சார் சார் என் மனைவிக்காக நான் என்னையே இழக்க தயாரா இருக்கேன் ஆனா எனக்காக என் மனைவி இழக்க நான் தயாரா இல்ல சார் தயாரா இல்ல அமுதா இந்த வழக்கில் உன் கணவனுக்கு எதிராக வாதாரணங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேமா எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் அந்த பொண்ணுக்காகத்தான் வாதாரணங்கிற முடிவுக்கு ஆண்டவனே கொண்டு வந்து விட்டுட்டான் சார் ஒரு மனிதி போகலாமா எதிரான வழியில் மட்டும் சார் 
என் மனைவி எனக்கு எதிரியாவே மாறட்டும் ஆனா அவ மட்டும் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது சார் இந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இவ்வளவு உண்மையை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இந்த வழக்கில் அவங்க பக்கம் ஆதாரமா இருக்கிற அந்த கல்யாண போட்டாவை தவிர வேற ஏதாவது அங்க இருக்கா இல்ல சார் நான் சொல்ல போறத நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்க சமய சந்தர்ப்பத்தில் உனக்கு ஏதாவது ஆத்திரம் ஏற்பட்டு அவளை போய் நீ பார்த்த அல்லது அவளுக்கு ஏதாவது நீ தீங்கு செய்ய நினைச்ச அதே அவளுக்கு நீ புருஷங்கிறத காட்டி கொடுத்தோம் பி கேர்ஃபுல்
இந்த சாதத்தை கையில வச்சுட்டு சொல்றேன் நாங்கள்லாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்க கையாக தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம் வாழ்த்தி நீதி நேர்மை சத்தியம் தர்மம் இதுக்கெல்லாம் கூட புறம்பா தீர்ப்பு சொல்லிடும் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு மனுஷன் வாழ்றான் ஆனா அந்த சட்டத்தை படைச்சானே அந்த மனுஷனே படைச்சவன் ஆண்டவன் அந்த மனுஷனுக்குன்னு சில சட்டத்தையும் படைச்சு தீர்ப்பையும் அவனே எழுதி வச்சிருக்கான் அந்த தீர்ப்பு என்னங்கிறது யாருக்குமே புரியாது ஆனா உங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரையிலும் அந்த ஆண்டவனுடைய நல்ல தீர்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அவனை நான் பிரார்த்தனை செய்யற தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே சொல்ல தெரியும் எனது கட்சிக்காரர் சாந்தியின் வாக்குமூலத்தை கேட்டீர்கள் மாலையிட்ட கணவனுடன் மங்கள வாழ்வு வாழப்போகிறோம் என்று கனவு கண்டார் ஆனால் நடந்தது என்ன பேதை பெண்ணின் வாழ்க்கையை சூறையாடிவிட்டு ஊரை விட்டே ஓடி ஒளிந்த கணவனை தேடி திரிந்தார் அவள் பட்ட அல்லல்கள் சொல்லிகள் அப்பப்பா சொல்லி முடியாது கற்புடைய மங்கையருக்கு கணவன் காலடிதான் சொர்க்கம் என்றாவது ஒரு நாள் அவர் கிடைப்பார் என்ற நம்பிக்கையிலே அலைந்து திரிந்து அழுத்து போன அவளது கால்களுக்கு ஓய்வு கிடைத்தார் போல் கண்ணுக்கு கிட்டிய கணவன் கைக்கு கிடைக்கும் முன் வேறொருத்தியை மணந்து கொண்டார் என்ற வேதனை செய்தி அவள் இதயத்தை வேலாக துளைத்தது வற்றாத அறிவி என வழிந்தோடும் அவளது கண்ணீரை துடைக்கும் சக்தி நிதியின் கரங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்ற நம்பிக்கையில் நியாய சபை நுழைந்திருக்கும் அவளுக்கு நல்ல தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்று கனம் கோத்தார் அவளை கேட்டுக்கொண்டு சாந்திக்கு நடந்த திருமணத்தின் ஒரே சாட்சியான இந்த போட்டோவை கனம் கோத்தார் அவளிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நடக்காத ஒன்றை நடந்தது போல் இட்டு கட்டி ஒரு சிறு குட்டி கதாகார சிவத்தையே செய்து முடித்த அம்மையாரின் பேச்சுத்துகளை நான் மிக மிக பாராட்டுகிறேன் ஆனால் அவரது கட்சிக்காரர் ஒரு பாவமும் அறியாத என் கட்சிக்காரர் ஆனந்தனின் புகைப்படத்தை தன் புகைப்படத்தோடு இணைத்து அதாவது ஒட்டி கணவன் மனைவி என்று நம்ப செய்து ஏமாற்றி 
மனம் வரைக்கும் நோக்கத்துடன் நீதிமன்றத்திற்குள் நுழைந்த அவர்களது துணிச்சிறைவு என்னால் பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை போச்சாரவர்கள் எதிர்பரப்புவாதியை குறுக்கு விசாரணை செய்ய என்னை அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் பெயர் என்னவென்று சொன்னீர்கள் இதற்கு முன்னால் நீங்கள் சித்த சுவாதீனம் இல்லாமல் அதாவது பைத்தியமான நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை செய்து கொண்டது உண்டா நான் இதை ஆட்சேபிக்கிறேன் தேவையில்லாமல் வேண்டும் என்று எனது கட்சிக்காரரை கேவலப்படுத்துவதற்காகவே கேட்கப்படும் இது போன்ற கேள்விகளை கண்ணும் கோட்டாரவர்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன தொழில் மேடையிலிருந்து <laughs> 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 மேல் நாட்டு நடனம் ஆடும் போது கவர்ச்சிக்காக அரை நிர்வாண ஆடை அணிவது உண்டா மக்கள் ரசிக்கும் உடைகளை மட்டுமே அணிவது உண்டு மக்கள் ரசிக்கிறார்கள் என்றால் எப்படி ஆடை இல்லாமல் கூட ஆட சொல்வார்கள் ஆடுவீர்களா மயிலாட் நண்பருக்கு ஒரு மகள் இருந்து அவளுக்கு நாட்டியம் கற்றுக் கொடுத்து இப்படி மக்கள் விருப்பப்படி ஆட சொல்லும் துணிவு இவருக்கு இருக்குமோ என்னவோ ஆனால் எனது கட்சிக்காரர் மானத்தை மதிப்பவர் தன் கட்சிக்காரருக்கு வக்காலத்து வாங்கி அவரது மான சிறப்பை மாரணாவ பிரசாத்தும் சகோதரிக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இவர் வேறொருவரை மணந்தவர் என் கட்சிக்காரர் அல்ல இவரது கணவர் இந்த படத்தில் இருப்பவர் தான் இவரது கணவர் இந்த போட்டோவை கனம் நீதிபதி அவர்கள் பார்வையிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மயிலாட் எனது கட்சிக்காரர் கொண்டு வந்த போட்டோவில் இருக்கும் உருவம் ஒட்டப்பட்டதென்றால் இவர் கொண்டு வந்த போட்டோவில் இருக்கும் உருவமும் ஏன் ஒட்டப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது நடந்த உண்மைகளை எடுத்துக் கூற சாட்சி இல்லை என்று எதிர்தரப்பு வக்கீல் ஏமாந்திருக்கிறார் சாட்சிதான் இல்லையே தவிர இங்குள்ளவர்களுக்கு மனசாட்சி கூட வயலாமல் போய்விடும் எனவே பிரதிவாதி விசாரணை செய்ய என் அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் உட்கார்லாம் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவன் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றன சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இதுவரை நீங்கள் எத்தனை கல்யாணங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்றே ஒன்றுதான் இல்லை இதற்கு முன் சாந்தி என்ற பெண்ணை நீங்கள் மணந்திருக்கிறீர்கள் அவளை பார்த்ததாவது உண்டா இல்லை கேள்விப்பட்டதாவது உண்டா நீங்கள் சொல்லுகின்ற பெண்ணை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் அடிக்கடி பெங்களூர் போய் வரும் வழக்கம் உண்டா எப்போதாவது போதும் எதற்காக வியாபார விஷயமாக தனியாகவா என்னோட வாசு வருவது வாசு என்பது ஆனா பெண்ணா ஆணுக்குத்தான் வாசு என்று பெயர் இருக்கும் கேட்பதற்கு பதில் ஆனா பெண்ணா ஆண் தான் நீங்களும் அவரும் அடிக்கடி பெங்களூர் செல்வது வியாபாரத்திற்காக அல்ல என்று நான் கூறுகிறேன் கேள்வியை நான் மட்டும்தான் கேட்பேன் பதில் சொல்வது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு குடிப்பழக்கம் உண்டா கிடையாது மிஸ்டர் ஆனந்த் தேவைப்பட்டால் இந்த உண்மைகளை கோட்டாருக்கு தெரியப்படுத்த உங்கள் மனைவியை கூட சாட்சியாக விசாரிக்க வேண்டி வரும் அந்த சாட்சியில் இந்த கோட்டிலே இருப்பதால் உடனடியாக விசாரித்தால் பல உண்மைகள் விளங்கும் அதை அனுமதிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த சாட்சி யார் என்று கூற முடியுமா என் கட்சிக்காரர் ஆனந்தனின் மனைவி அவர்கள் சாட்சிகளை நான் அனுமதிக்கிறேன் அனுமதிக்குமாறுகிறேன்
உங்கள் பெயர் அமுதா நீங்கள் தானே வக்கீல் வேலை பார்க்கும் அமுதா ஆமா ஆனந்தனின் மனைவி நீங்கள் தானே ஆமா மிலாட் இந்த வழக்கில் இப்போது ஒரு புதிய திருப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது எனது கட்சிக்காரர் ஆகிய ஆனந்தனுக்கும் அவரது மனைவியாகிய வக்கீல் அமுதாவுக்கும் ஏதோ ஒரு பகமை உணர்த்தி ஒரு மனக்கட்டப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் காரணமாக தன் கணவனின் அந்தஸ்தையும் கௌரவத்தையும் பாடித்து அவரை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இப்படி ஒரு சதி திட்டத்தை உருவாக்கி நீதிமன்றம் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த வக்கீல் அமுதா எனவே தனம் கோட்டாளவர்கள் எனது கட்சிக்காரரின் கணங்கத்தை நீக்கிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் கணவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஆலைக்கு அவர் நல்ல முதலாளி ஊருக்கு அவர் செல்ல பிள்ளை பெற்றோருக்கு அவர் நல்ல பிள்ளை அப்பேற்பட்டவருடைய மனைவி நான் எனக்கு அவர்தான் தெய்வம் நீங்கள் போகலாம் மயிலாட் இந்த குறுக்கு விசாரணை தொடர்ந்து நடத்த அனுமதிக்க வேண்டுகிறேன் உங்களுக்கு குடிப்பழக்கம் உண்டா இல்லை உண்டே என்று நான் சொல்கிறேன் அதற்காகத்தான் நீங்கள் அடிக்கடி பெங்களூர் போய் வந்திருக்கிறீர்கள் நாட்டியங்கள் எங்கெல்லாம் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போவதுண்டா இல்லை ஒழுக்கத்தை கெடுக்கும் நைட் கிளப்புகளுக்கு போவதுண்டா கிடையாது உங்கள் நண்பர் வாசு நல்லவரா ரொம்ப நல்லவர் அவர் ஏன் ஜெயிலுக்கு போனார் ஜெயிலுக்கா பரவாயில்ல உண்மையை ஒத்துக்குங்க அவர் ஏதோ தவறு செஞ்சா ஜெயிலுக்கு போனான் அதுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் வாசு நல்லவர்னு சொல்றீங்க ஜெயிலுக்கு போனதாவும் சொல்றீங்க எதுக்காக அவருக்கு தண்டனை கிடைச்சது குற்றம் செஞ்சதுக்கா என்ன குற்றம் கொலை குற்றம் யார கொலை செய்தாரு நடனக்காரி <laughs> அவ வீட்டு வாசலிய பல்லி அடிச்சுக்கிட்டு சரியில நீங்க அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கேன்னு கேட்டு கெஞ்சல நீங்க அவ பின்னாலேயே அடிம மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்சு சுத்திக்கிட்டு சரியில நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கேன்னு சொல்லி கெஞ்சி கூத்தாடி மடிய பிடிச்சு மண்டி இட்டு பல்லி அடிச்சு அவ காலம் வந்து கதலை நீங்க அவ காலை கட்டிட்டு கெஞ்சல நீங்க தெரிந்திருந்தாலும் எந்த விதத்திலும் அவனுக்கு மனைவியாக மாட்டாள் எனவே இந்த வழக்கில் முதல் மனைவியான சாந்தியை ஆனந்தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிறேன் நீ மட்டும் இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சிட்ட ஜெயிச்சிட்ட ஜெயிக்கத்தான் போற ஜெயிச்ச உடனே கோர்ட்லேருந்து உனக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கோலாகலமான வரவேற்பு கொடுக்க போறேன் வந்துட்டியா வாமா அம்மா 
உன் வாழ்க்கையை கெடுத்து குட்டி சோறாக்கிய பாவிங்க நாங்க நிச்சயமாத்த <laughs> 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 ஏன் அங்கேயே நின்றுட்டேன் கணவன் மனைவி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது கேவலம் தான் ஆனா என் மனைவி கிட்ட மன்னிப்பு வாங்குறத நான் பெருமையா நினைக்கிறேன் வந்து மன்னிப்பு கொடு வக்கீலிங்கிற முறையில கோர்ட்ல சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுச்சு கேட்கக்கூடாத கேள்வியெல்லாம் கேட்டுட்டேன் பரவாயில்ல அப்பதான் வேற யாரும் என்ன கேள்வி கேட்கலையே என் மனைவி அமுதா என்ன கேள்வி கேட்டா இல்ல வக்கீல் அமுதா தான் கேட்டா கோர்ட்ல உன்னை எல்லாரும் வக்கீல் அமுதாவா பார்த்திருக்கலாம் ஆனா அங்கேயும் உன்னை நான் என் மனைவி அமுதாவா தான் பார்த்தேன் சரி சரி பொறுப்பிடுங்க எங்க உங்க மனைவி கிட்ட என் மனைவி கிட்ட தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்க மனைவி இங்க இல்ல அப்போ நான் உனக்கு கணவன் இல்லைங்கிறியா நான் உங்க மனைவி இல்லைங்கிறேன் அமுதா மனைவிங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்த சாந்தியோட தான் நீங்க வாழணும்னு கோர்ட்ல தீர்ப்பார் வரைக்கும் இப்ப உங்க மனைவி சாந்திதான் சட்டத்தினால சாந்தியை என் மனைவி தான் நிறுவனம் பண்ணி நீ ஜெயிச்சுட்டு ஒரு வகையில அதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா நான் படிக்க வச்ச என்னுடைய மனைவி நான் வக்கீல் ஆக்கின என்னுடைய மனைவி என் வழக்கிலேயே என்னையே கேள்வி கேட்டு என்னையே மடக்கி என் வாயிலிருந்து உண்மையை வரவழைச்சு வழக்கில் ஜெயிச்சு தான் நினைக்கிற போது யாருமே அடைய முடியாத ஒரு பெருமையை நான் அடையிறேன் ஆனா என்னுடைய உண்மையான வாழ்க்கையில சாந்தி என் மனைவி தான் நிரூபணம் பண்ணி நீ ஜெயிக்க முடியாது நினைக்கிற போது நான் ரொம்ப ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் சட்டத்துக்கு சாந்தி கூட நான் கணவனா வாழணும் தீர்ப்பு சொல்லத்தான் தெரியும் ஆனா எங்க ரெண்டு பேரையும் கணவன் மனைவியா வாழ வைக்க அதுக்கு தெரியாது அந்த தீர்ப்புக்கு நான் கட்டுப்படலா என்ன தண்டிக்கத்தான் தெரியும் அப்பவும் எங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா வாழ வைக்காதனால முடியாது ஏன் தெரியுமா கணவன் மனைவியான பிறகு அவங்க உண்மையான வாழ்க்கை வாழணும்னா அவங்க ரெண்டு பேருடைய மனச்சட்டத்தையும் ஒழுங்கு இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேருடைய மனச்சட்டத்திலையும் ஒரே விதமான தீர்ப்பு இருக்கணும் சாந்தியை பொறுத்தவர் என்னுடைய மனச்சட்டத்தில் என்னால் எழுதப்பட்ட தீர்ப்பே வேற என்ன தீர்ப்பு அவளை நான் விவாகரத்து செய்யணும் அதுதான் தீர்ப்பு எந்த சட்டத்தை கொண்டு அவைய மனைவி தான் நீ தீர்ப்பு சொல்ல வச்சையோ அதே சட்டத்தை கொண்டு அவைய மனைவி இல்லை நான் தீர்ப்பு சொல்ல வைக்க முடியும் உங்களை போல நல்லவருக்கு வாழ்க்கையில தவறி போன ஒரு பொண்ணு மனைவியா வந்துட முடியாதுங்கிற என்னுடைய நம்பிக்கை தவிர வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் நீங்க அவளை விட்டுட்டு வந்த பிறகு அவள் ஒரு நடன பொண்ணா இருந்தோம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையும் வாழலாங்கிற வசதி இருந்தோம் நீங்க அவ கழுத்துல கட்டின தாரியை கையில எடுத்துக்கிட்டு உங்களையே நினைச்சு உங்க கூட வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு அணு அணுவா செத்துக்கிட்டு இருக்காளே இதை தவிர வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் இந்த வழக்கை எங்கிட்ட கொடுக்கும் போது வழக்க போடணுங்கிற வார்த்தையை கூட சொல்லாம எனக்கு என் கணவர் வேணும் நான் அவரோட வாழணும் இதனால அவருக்கு எந்த கெடுதலும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாலே அந்த வார்த்தையை தவிர வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் அவ உங்களோட வாழ ஆசைப்படாம உங்களால அவ வாழ்க்கையே பாழா போச்சேன்னு வேதனைப்பட்டிருந்தா அவளுக்கு கோபம் பொங்கி இருந்தா அவ வைத்தறிச்சல் பட்டிருந்தா அந்த பெண்மையின் வேகம் இதோ இந்த மாங்கல்யத்தையே பறிச்சிட்டு போயிருக்குமே இந்நேரம் வரைக்கும் விட்டு வச்சிருக்கேன் இதை தவிர நான் வேற எந்த ஆதாரத்தை காட்ட முடியும் எந்த ஆதாரத்தை சொல்ல முடியும் நீ ஆயிரம் ஆயிரம் ஆதாரங்களை காட்டினாலும் லட்சோப லட்ச ஆதாரங்களை சொன்னாலும் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 என்னால போக முடியாது 
ஏன்பா உட்காந்துக்கிட்டீங்க எழுந்திருக்கப்பா வாங்கப்பா அவனை போய் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு என் கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு ஓடுவான் அந்த காலை எழுந்து நடக்காதீங்க சாந்தியின் நீங்களும் ஊர் உலகத்துக்கு தெரியாம கல்யாணம் செய்துக்கிட்டீங்களே அவ மூச்சு அடங்கத்துக்கு முன்ன சாந்தி தான் உங்க மனைவின்னு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க யா பூ மண்டலமா போராடு இந்த புண்ணியவதி அவதான் ஆனந்த மனைவின்னு இந்த ஊர் உலகம் சொல்லட்டும் அதை கேட்டாவது இந்த சாந்தியோட ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் சொல்லுங்க யா சொல்லுங்க சாந்தி <laughs> 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 